సార్ మీ పార్టీకి సంబంధించిన చాలా మంది లీడర్ల పైన కేసులు పెడతా ఉన్నారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి లాంటి వారి మీద కూడా కేసులు పెట్టి మీ పార్టీ కార్యకర్తల్లో ఒక ఐదార్యాన్ని కానీ భయభ్రాంతులకు గురి చేసే కార్యక్రమం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారా రమేష్ గారా ఎస్ సార్ రమేష్ బేసికలీ బంతిని ఎంత నేల కేసు ఎంత గట్టిగా కొడితే బంతి అంత గట్టిగా లేస్తుంది మహేష్ రమేష్ ఎవరికైనా కూడా నువ్వు తప్పు చేసినప్పుడు సిన్సియర్గా నువ్వు అపాలజైజ్ చేయగలిగితే కొద్దో గొప్ప నీలో పరివర్తన కనిపిస్తే కొద్దో గొప్ప నీ మీద సానుకూలత పెరుగుతుంది కానీ నువ్వు చేసిన తప్పు కనపడకూడదు నువ్వు చేసిన తప్పును ఎవరు కూడా మాట్లాడకూడదు నువ్వు ఏ తప్పైనా చేయొచ్చు నువ్వు అధికారంలో ఉన్నావు కదా అన్న ఒక దృక్పథంతో నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు చేయడం మొదలు పెడితే ఏమవుతుందని అంటే ప్రజలు తిరగబడతారు తిరగబడే రోజు వచ్చినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన పార్టీకి సింగిల్ డిజిట్స్ కూడా రాని పరిస్థితి వస్తుంది ఇది వాస్తవం అల్టిమేట్గా ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే జరుగుతూ ఉన్నాయో ప్రజలు దీనికి విట్నెస్లు అల్టిమేట్లీ కోర్టులు కూడా దీనికి విట్నెస్లు అల్టిమేట్గా ఇవన్నీ కూడా కళ్ళ ఎదిటే జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రొటెస్ట్లు చేసేవాళ్ళు ఈ పొద్దుటికి కూడా ఆడవాళ్ళందరూ కూడా ఈ పొద్దుటి రోడ్ల మీద ఎక్కి ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు వైసీపీ కూడా తన చేతనైన కాడికి వాళ్ళందరికీ కూడా సపోర్ట్ చేసే కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతూ ఉంది రొటీన్గా ఈ కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రజల తరపున పోరాడటానికి వైఎస్ఆర్సిపి ఎప్పుడూ కూడా ఈ విషయాలే కాదు ఏ విషయంలోనైనా కూడా ముందుంటుంది సార్ మీరేమో అన్యాయము అక్రమాలు మాఫియా అంటున్నారు నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ స్ట్రైక్ రేట్ ఉంది కాబట్టి మేము చేసే ప్రతి పనికి కూడా ప్రజామోదయం ఉందని చెప్పి సీఎం గారు అంటున్నారు సార్ అదే హరీష్ హరీష్ కదా అదే బేసిక్లీ పెండలం అన్నది ఈ పక్క కొట్టింది నెక్స్ట్ పెండలం అన్నది ఈ పక్క కొడుతుంది ఈ మాదిరిగా చేయడం మొదలు పెడితే ఆ పెండలం అన్నది ఇటువైపు కొట్టడం అన్నది చాలా సివియర్గా కొడుతుంది జమిలి ఎన్నికలు జరుగుతాయా జరగవా అన్నది నీ చేతుల్లో లేవు నా చేతుల్లో అయితే లేవు ఏం జరిగినా కానీ మనమైతే సిద్ధంగా ఉండడం అన్నది మన చేతుల్లో ఉన్న అంశం సో చూ ఏం జరిగినా కానీ పార్టీని సన్నద్ధంగా పెట్టడం అన్నది మన చేతుల్లో ఉన్న అంశం దీనికి ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాం దీనికి ప్రిపేర్డ్గా ఉండేట్టుగా పార్టీని బలోపేతం చేస్తూ గ్రామ స్థాయిలో మళ్ళీ బూత్ కమిటీస్ ఇనిషియేట్ చేస్తూ అడుగులు వేగంగా పడతా ఈవీఎంలకు సంబంధించి మా ఫైట్ కొనసాగుతూనే ఉంది దొరకా ఈ రోజుకి కూడా కొనసాగుతుంది ఈ రోజుకి కూడా కోర్టులో కేసులు వైసీపీని వేసిన కేసులు ఈ రోజుకి కొనసాగుతున్నాయి ఈ రోజుకి కూడా మేము అడిగే ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఒంగోలుకు సంబంధించి పన్నెండు బూతులకు సంబంధించి కోర్టులో కేసులు వేసాం ఈవీఎంలు వీవీ ప్యాట్లు మ్యాచ్ చేయండి అని నిజంగానే ఎలక్షన్ కమిషన్ మనసులో కల్మషం లేకపోతే చేయొచ్చు కదా మ్యాచ్ చేయొచ్చు కదా చేసి చూపించవచ్చు కదా అందరు డౌట్లు పోతాయి కదా మా డౌట్లే కాకుండా దేశంలో ఉన్న అందరు డౌట్స్ పోతాయి కదా వీవీ ప్యాట్లు ఈవీఎం నెంబర్స్ వీవీ ప్యాట్లు పన్నెండు బూతులు మేము వేసినాం ఒంగోలు కాన్స్టిట్యున్సీలో ఈ పన్నెండు బూతులలో మాకు డబ్బులు కట్టినాం మీరు వెరిఫై చేయండి అని అడుగుతున్నాం మా ముందనే వెరిఫై చేయండి అని చెప్పి కలుమషం లేకపోతే చేయొచ్చు కదా మరి ఎందుకు చేయడంలా ఎందుకు ఇదే ఈసీ హైకోర్టులో ఎందుకు వాళ్ళు అక్కడ సుప్రీంకోర్టు ఇట్లా వెరిఫై చేయమని చెప్పలేదు మాక్ పోలింగ్ చేయమని మాత్రమే చెప్పింది అని చెప్పి ఎందుకు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ను వక్రీకరిస్తున్నారు మాక్ పోల్ చేయడం వల్ల ఏం లాభం ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ మాక్ పోల్ చేయడం వల్ల ఏం సాధిస్తాం ఏం లాభం చేయాల్సింది ఏంది 
ఈవీఎం నెంబర్లు వీవీ ప్యాట్లు లెక్క పెట్టండి ఈవీఎంతో వీవీ ప్యాట్స్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా తేల్చండి ఇది చేయాల్సింది ఇది ఎందుకు మీరు చేయడం లేదు ఇది చేయడం లేదంటేనే అనుమానాలు పెరుగుతాయి కేవలం ఒక ఆరు నెలలు దీన్ని ఇట్టే దాటేస్తే ఇంకు పోతుందేమో వీవీ ప్యాట్ల మీద ఇంకు పోతుందేమో అని చెప్పి ఎదురు చూస్తున్నారు ఎంత అన్యాయం ఇది అసలు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ మొత్తం అసలు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది డెవలప్డ్ కంట్రీస్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంక్లూడింగ్ అమెరికా ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అండర్ పే ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ పేపర్ బ్యాలెట్స్ ఈరోజు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ వరల్డ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కండక్ట్ దేర్ ఎలక్షన్స్ through the paper using the paper as a ballot 90% of them including america developed countries democracy anadi it should not only be prevalent it should appear to have been prevalent so it's very important that you uphold the values in democracy 1919 lo kuda అరెస్టులు జరగాలని నిజం వెలుతు నిజం వెలుగులేకి రావాలని ఆ మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీళ్ళ అత్తగారు సొత్తు అన్నట్టుగా వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఎవరి కంటే వానికి కా ఎవరి కంటే వాళ్లకు వీళ్ళంతా వీళ్ళు ఇవ్వడము షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా దాన్ని మళ్ళీ తీసుకోవడము రకరకాలుగా దోపిడీ చేసిన ఈ సొమ్ము రావాలని అందరం ఆశిస్తూ ఉన్నాం absolutely not absolutely not please go please see for yourself verify for yourself all these all these shops none of these have gov- none of these were private then all of them were government and government had a very transparent system in place where digital payments were there was a mission also and emat sop na emat a mission name antaru p o Uh, there, there, there were POS missions put in place in every shop. There were POS missions put in place. Anybody could make payments anywhere. You want to give 100 rupees in the form, you want to give 100 rupees in the form of a POS, you can give. If you do not want to give in the form of if you POS, if you want to give it in the form of cash, you can, you're always welcome to do so. That was always the modus shop operandi. More than anything else, the first and the foremost thing one should always keep in mind, it is government what is running it. even now we are asking one simple question when government is running running anything there is transparency because it is government it is not private operators but whereas now what you said is now going to be reality now everything is private and everything is telugu desham party ki sambandhinchina nayakulu nadupta unna vyavastha ippudu now you ask these questions <laughs> 